e a morte de Joaquim Roriz às vésperas das eleições perguntou uma questão ainda sem resposta. Agora, com o nome do político em evidência, quem poderá herdar o eleitorado de Joaquim Roriz? É o que mostra a reportagem de Aquiles Pantasopoulos. Depois da notícia da morte de Roriz, os cinco candidatos melhor posicionados às pesquisas, Helena Pedrosa, Ibanez Rocha, Alberto Fraga, Rodrigo Rolenberg e Rogério Rosso, suspenderam a campanha para participar do velório de Roriz. Por um dia, a sensação foi de trégua, mas essa trégua já acabou. A partir de agora, cada um deles vai tentar colar a sua própria imagem na de Joaquim Roriz e assim ficar com a herança política do ex-governador. Mais do que nunca, o apoio da família Roriz pode decidir essa eleição. Quem a família ungir tem muitas chances de ter sucesso no pleito que se avizinha. A massa de admiradores do enterro mostra que o líder político, a quem se atribuía uma maneira populista de governar, deixa um legado. Mas esse fator poderia ser materializado em votos? Eu e a minha família votamos nele. A esposa dele entrou e infelizmente não deu certo, né? não conseguiu, mas nós votamos também. E a, as filhas dele também. Como meu pai diz, governar não é para rico, é para pobre. Rico você não precisa atrapalhar porque ele gera emprego. Ou seja, há pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições, a disputa pelo eleitorado de Roriz, antes velada, se torna evidente. O Roriz era, na verdade, é, o líder com maior capacidade eleitoral e também de transferência de votos.